سلام عرض بکنم خدمت همه حاضرین محترم خوشحالم که در خدمتتون هستم خوش آمد بهتون میگم حضورتون در این ایونت رو من هادی فراهانی هستم عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی و امروز بخوام کمی در مورد تاپیک های تحقیقاتی که میتونه تو حوزه بلاک چین وجود داشته باشه خدمتون مطالبی رو عرض بکنم البته این رو هم بگم که من در همه این مفا... مواردی که راجبشون صحبت میکنم خب اینطور نیست که تخصص داشته باشم بلکه ب... تاپیک هایی هستن که اعلام میشن و حالا شما با توجه به علاقه خودتون میتونید اونها رو انتخاب بکنید و این تاپیک ها میتونه تو لایه های مختلفی که توی در سخنرانی قبل وجود داشت این نتورک لیر، دیتا لیر، سیکیوریتی لیر و مثلا اپلیکیشن لیر رو اینها معرفی بشه در واقع یه فقط داده میشه و هدف اونیه که حالا به شکل این حوضه ای که شاید خیلی میتونه جذاب باشه از در تایتل من روز میخوام لحظه ساعت رو هم ببینم که تجاوز نکنم بله هدف هم اینه که علاوه بر اون شاید روی کردی که تو جامعه میبینیم شاید شناختی که از بلاکچین وجود داره بیتکوین و اتریوم و ترید کردن و این هاست میخواییم یه مقدار این قالب رو شاید خارج بکنیم و که واقعا تو بگراند کار میتونه ریسرچ های خیلی خوبی صورت بگیره که از اونها استفاده بشه یعنی کاربورد هاش رو ببینیم بعدا یعنی اگه شما مثلا بیت کوین رو میبینین این پشتش یه الگوریتمی وجود داره یه کانسنسوس الگوریتمی وجود داره که مثلا داره چه جوری کار میکنه و اگه شما یه چالش جدیدی داشته باشین چطور میتونید در واقع رفعش بکنین مثلا ممکنه رندوم نست که از چلنج های شما باشه اینکه این رندوم نست رو چجوری بخواید مرتفعش بکنین توی بلاکچین به این میخوایم بپردازیم خب بله و همینطور که عرض کردم تو لایه های مختلفی میتونه صورت بگیره میتونه توی نتورک لیر باشه دیتا لیر باشه سیکیوریتی لیر و کانسنسوس لیر و همینطور اپلیکیشن لیر و فرصت های در تحقیقاتی زیادی وجود داره تو این حوزه که بسته و علاقه خودتون میتونید تو اینها فعالیت بفرم اما از ساعت صف اگر شروع بکنیم اون چیزی که بیس کار هست دیسریویتد لجر تکنولوژی یا که حالا مخففش دیلتی ها هستن این در واقع مهمترین بخشیست یا مهمترین چیزیست که ما میتونیم بهش بپردازیم و در واقع یک میتونیم بگیم که عملا DLT توافق دیجیتالیست که حالا میتونه رپلیکیتد باشه شیر باشه و غیره و عملا یه نکته مهمی که وجود داره در اینجا اینه که دیتا ما دیگه به شکل سنترالایز نیست یعنی میتونه دیتا پخش باشه دیسریویتد باشه توی مکان های جغرافی های متفاوت و دیگه مثل گذشته نیست که بگیم یک سرور مرکزی یا یک ادمین مرکزی وجود داره و همه کارها در اون قسمت انجام میگیره این خودش یه حسن بزرگی داره چرا به این دلیل که شفافیت خب قطعا بالا میره وقتی پخش باشه همه بدونن چه اتفاقی داره میافته و خب این یه نکته خیلی مهمه اما از در ساختاری هم اگر بخوایم صحبت بکنیم چیزی در واقع غیر از دیتا استراکچر هایی که میبینیم نیستن مثلا بلاک چین چیزی غیر از یک لینک لیست نیست همینطور که توی تصویر ملاحظه میفرمه توی در واقع تصویر اول و میتونیم مدل های دیگه ای داشته باشیم مدل دگ رو داشته باشیم دایرکت در سایکلی گراف که حالا میتونه در واقع اسم تنگل همینطور که برای دیتا استراکچر لینک لیست وقتی میگیم بلاک چین چیزی غیر از یک لینک لیست نیست در واقع تنگل هم به همین ترتیب همینطور هش گراف یه ورژن گریشه و همینطور یه لیست از لینک لیست ها که میتونه یعنی در واقع اسمش رو سایت چین میگذارن و اینها کاربردهای مختلفی دارن شاید بلاک چین پاپیولار تر از بقیهشون باشه و به این خاطر حالا پیشرفت بیشتری کردن ولی خب 
مثلا تنگل یکی از ویژگی هایی که البته این الان ببخشید مطابقه این اسلایده که من داشتم پیش نرفته مثلا تنگل ببخشید من اسلاید قبلی ما یه لحظه بیارم چون توضیحاتی بود که در اینجا بله حالا تنگل مثلا یکی از نکاتی که داره اینه که ترانزکشن فی ها رو خیلی کمش میکنه یا حتی میتونه حذفش بکنه و خب این مثلا توی آی او تی خیلی میتونه کاربوردی باشه جایی که ما ترانزکشن های خیلی زیادی داریم و یکی از نکات مهمی که مثلا میتونه وجود داشته باشه یا به همین ترتیب هش گراف ها این هم باز میتونه کاربوردی زیادی داشته باشه تو از مختلف مثل در واقع باز آی او تی و این هم باز داره یه دیتا استراکچر هست که میتونه مورد استفاده قرار بگیره سایت چین باز به همین ترتیب جایی که شما ممکنه احتیاج داشته باشید بلاک چین های مختلفی داشته باشید میتونید از سایت چین استفاده بکنید و مثلا یکی از حالا خاصگاه هاش باز میتونه بحث آی او تی یا کلاد کامپیوتینگ مثلا باشه اما ریسرچ اپورتونیتی هایی که در واقع میتونه وجود داشته باشه حالا همطور که اشاره شد مثلا کار کردن رو خود این دیتا استراکچر ها هست به عنوان مثال تنگل یکی از ویژگی هایی که حالا میتونه در مقایسه با بلاک چین یه مزیت داشته باشه اینه که اسکیل بل همطور کوانتوم رزیستنس یعنی بلاک چین در مقابل اتاک های کوانتومی نمیتونه مقاوم باشه ولی تنگل مثلا این ویژگی رو داره و به همین ترتیب حالا بقیه فیلد هایی که میتونه وجود داشته باشه و میتونید برای مطالعه بیشتر مثلا این دو تا رفرنسی که وجود داره رو مطالعه بفرمایید وارد لول بعدی اگر بخوایم بشیم که یکی از تاپیک های خیلی مهم نیست که توی این حوزه وجود داره بحث کانسنسوس الگوریتما هست که این یک در واقع میشه گفت یه تاپیک خیلی پاپیولاره توی این حوزه و عملا با پروف آف ورک و این هاست که ما کار میکنیم توی این حوزه و میتونیم بگیم کانسسوس الگوریتمی که توی بیت کوین و اتریوم ورژن یک در واقع استفاده میشه همون پروف آف ورکه که چین بیس در واقع چین بیس پروف آف ورک و اینها جزء تاپیکای هستن که میتونن تو این قسمت وجود داشته باشن و خب عملا شما وقتی مثلا میخواید با بیت کوین به عنوان مثال آشنا بشین بهتر که وایت پیپرش رو بخونید و از این مسیر وارد این حوزه بشین ریسرس اپورتونیتی هایی که وجود داره اینه که مثلا ما میتونیم الترنیتیو های دیگه ای رو به جای پروف آف ورکی که وجود داره توی پروف آف ورک همون بحث مثلا ماینینگی که شما احتمالا شنیدید افراد مختلفی یا نودهای متفاوتی میان ماین میکنن و بلاک جدید رو پیدا میکنن که حالا حالت این بلاک ها در توسط اون هش فانکشن ها اینها به شکلی یعنی یه هشکی وجود داره که اینا باید ماین بشه کشف بشه شما میتونید به جای پروف آف ورک مثلا از الترنیتیو های دیگه مثل پروف آف استک یا پروف آف برن یا پروف آف کپسیتی و غیر استفاده بکنید و این حوزه به حال یکی از حوزه هایی که میتونه مورد توجه باشه برای ریسرچ لول بعدی بلاک چین دیتا استراکچره که در واقع چیزی غیر از یک بک لینک لینک لیست نیست بلاک چین و در واقع کریپتوگرافی که باز یکی از فیلد های تحقیقاتی است یعنی یکی از زمینه هایی است که میتونه در واقع توش ریسرچ صورت بگیره یکی از فیلد هایی که خیلی میتونه به این حوزه کمک بکنه در سکیوریتی که میتونه تو این قسمت وجود داشته باشه بسیار میتونه کارا باشه و خب کار کردن روی هشینگ های مختلف و ورژن های متفاوت اون باز میتونه یکی از زمینه های تحقیقاتی توی این حوزه باشه بله و اولا میت بلاکچین با تکنولوژی بلاکچین ما میتونیم 
سکیوریتی و دیسنتا در واقع تمرکز زدائی رو داشته باشیم و این یکی از بنفیت های خیلی بزرگی که توی این حوزه میتونه وجود داشته باشه به عنوان یکی از حالا عملا کاربورد هایی که ما خیلی روتین ازش میبینیم بحث کریپتوکارنسی هاست و حالا به طور شناخته شده تو پایین ترین سطح شاید همون توکن ها باشن ریسرچ اپورچینیتی هایی هم که مثلا میتونه وجود داشته باشه تو این قسمت تو قسمت دیفای دیسنترالایز فایننس یا دی ای او و همینطور حالا فیلت های متفاوت دیگری که تاپیک های متفاوت دیگری که میتونه وجود داشته باشه است به عنوان مثال میتونید این پیپر ایر ریوی آف دیسریویتد لیجر تکنالوجیز که سال 2018 هم هست میبینید جدیده این همه گی یا دیسریویتد لیجر دیفینیشن هن دیمارکیشن که 2020 هست اینو مثلا مطالعه بفرمید و با این حوزه هاشنه بیشتری پیدا بکنید تاپیک های دیگری که میخوایم راجعشون صحبت بکنیم شاید جایی که بلاک چین رو با حوزه های دیگه مرتبط میکنه یکیش مثلا گیم تئوری هست دیگه در ادامه میبینیم مثلا یکی دیگرش ای آی هست یکی دیگه آی او تی هست همینطور کلاد کامپیوتینگ هست که میتونید رو اینا کار بکنید حالا این سه چهار مورد رو سعی میکنیم یک ریویو مختصری روشون داشته باشیم گیم تئوری مطالعه در واقع مدل های ریاضی استراتژی ها هستن که بین ریلیشنال دیسیژن میکر ها میتونن وجود داشته باشن و شما میتونید از بلاک چین استفاده بکنید تو این قسمت همینطور از گیم تئوری میشه استفاده کرد گیم تئوری کن بی یوز تو آنالایز استراتژیز میتونه از گیم تئوری استفاده بشه که تحلیل بکنیم استراتژی های در واقع اون کانسنسوس نود ها تو اون دیتا استراکچری که دیدین ما نود های متفاوت داریم و مثلا شما فرض کنید که میخوان این اینها وریفای بکنن یک چیز رو اینکه در واقع این کار به چه صورتی بتونه اتفاق بیفته یکی از زمینه هایی که میتونه به ما کمک بکنه میتونه حوزه گیم تئوری باشه که کاربرد های زیادی توی در واقع بلاک چین بیست کریپتوکارنسی ها داره مثل مثلا سکیوریتی حالا این تایتل های کلی است ماینینگ منیجمنت همینطور اپلیکیشن های گیم تئوری توی on top of a blockchain platform چیه در واقع پلتفرم های بلاک چینی که میتونه وجود داشته باشه و اگه بخوایم خاص به ریسرچ اپورتونیتی هایی که تو این حوزه وجود داره اشاره بکنیم میتونه مثلا مساله وجود تعادل نش باشه یا پیاده سازی در واقع مدل های گیم مدل ها مدل های بازی مون به عنوان مثال هم میتونیم پیپر رو مطالعه بفرمایید سروریان Applications of Game Theory in Blockchain که این هم بازی پیپر 2019 هست و میبینید که این تاپیک ها تاپیک های نسبتاً به روزی هستن البته این رو بگم بر ما یه اشاره کردیم مثلا یکی دوتا پیپر برحال چون میتونید سرچ بکنید تو این حوزه و مقالات زیادی رو ببینید یکی از نکاتی که وجود داره مثلا افزایش بازدهی میتونه باشه که حالا ما میتونیم از گیم تئوری استفاده بکنیم یکی از تاپیک های دیگه و این یکی از تاپیک ها است الترنیتیو کانسنسوس مکانیزم های جایگزینی است که ما میتونیم در نظر بگیریم برای مثلا پروف اف یوزفول ورک یا حالا حالت ساده شو بگیم پروف اف ورکی که وجود داشته و همینطور پرمیژن لیجر تایپ تایپ های مختلفی که شما میتونید در نظر بگیرید و توی این حوزه میتونید ازشون استفاده بکنید باز پیپر دیگری هست که میبینید 2021 و به این در واقع حوزه میتونه مربوط باشه یکی از تایپیک های دیگه که شاید خیلی بر برخی از شما جذاب باشه بحث تلفیق هوش مصنوعی و بلاک چینه یعنی کاربرد هایی که میتونه هوش مصنوعی تو بلاک چین داشته باشه یا کمکی که بلاک چین میتونه به هوش مصنوعی بکنه یکی از نکاتی که مثلا تو ای آی وجود داره بحث امنیت که بلاک چین میتونه به بحث پرایوسی خیلی کمک بکنه توی ای آی و همینطور ای آی میتونه کمک بکنه که سر محدودیت هایی که ما توی بلاک چین داشتیم از بین بره 
که حالا یه مقداری میشه بیشتر راجع به اینا صحبت کرد مثلا ترند های مختلفی و برخی از کاربرد هایی که میتونه تو این حوزه وجود داشته باشه تو این جدول میتونید ببینید اکسپلینبل ای آی دیجیتال توینز مثلا و تاپیک های دیگری که در اینجا وجود داشته که خب مثلا کاربرد داشتن میبینید اکسپلینبل ای آی مثلا میتونه توی بحث سلامت یا توی بحث این نظامی اینها یا وسایل خودران مورد استفاده قرار بگیره و همین ترتیب بقیه موارد حالا اگه بخوایم یه خورده شاید با جزیت بیشتر به این قسمت به پردازیم میتونیم ما در واقع مثلا مدل های ای آی رو در قالب سمارت کانترکت ها که توی بلاک چین عملا بر مبنای سمارت کانترکت ها هستن قرارداد های هوشمند میتونیم اجرا بکنیم مدل های ای آی اون رو همینطور میتونیم پردیکت بکنیم گس پرایس رو به کمک تکنیک های ای آی این هم باز یکی از فیلد های پژوهشی که میتونه وجود داشته باشه برای ترانزکشن هایی که انجام میگیره در بلاک چین باستی فی پرداخت بشه این که بتونیم پردیکت بکنیم که مثلا فلان پروژه چقدر احتمالا میتونه حالا فی یا گس برش پرداخت بشه اینا رو میتونیم پردیکت بکنیم همینطور دیتا هایی که ریکورد شده روی بلاک چین رو میتونیم به کمک ای آی بیم تحلیل بکنیم که خب شاید خیلی از شما که با یادگیری ماشین و اینها آشنا باشین اصلا این فیلد یه مقداری نزدیک تر باشه به دانش قبلیتون و پیپر های مختلفی که میبینید مثلا 2019 و 2022 تو این حوزه وجود داره به طور سمپل یکی دیگه از تاپیک ها تاپیک در واقع آی او تی هست که عملا این خودش میتونه یه متدولوژی جدید باشه و ترکیب بلاکچین و آی او تی رو با نام بی سی آی او تی ما میشناسیم که ریسرچ اپورچونیتی هایی که میتونه تو این حوزه وجود داشته باشه در کنار کارهایی که انجام شده در استیل ایشوز ساچ از دیتا منیجمنت اسکیلیبیلیتی اند کامیونیکیشن کاست کاست هایی که در واقع توی کامیونیکیشن میتونه وجود داشته باشه و اپلیکیشن فیلد ها میتونه مثلا شامل موارد زیر باشه استیج اف د آرت عنوان مثال توی ای هلت فریم ورک فور پیتنت ریکورد کیپینگ اند تریکینگ این که در واقع ریکورد هایی که برای بیماران وجود داره ما میتونیم نگهداری بکنیم و ترک بکنیم همینطور کاربرد های بی سی آی او تی برای پرووید کردن کانکتیویتی uh, های سیملس بین کلاینت ها و uh, در واقع اندستریال اپلیکیشن هایی که میتونه uh, توی شهرهای حوشمن وجود داشته باشه و همینطور بلاکچین اسیس تیت فریم ورک برای uh, منیج کردن لایج اسکر روباتیک نتورک ها مثل اینترنت آف درونز فر اگزمپل و میتونید این مقالات رو هم مطالعه بکنید مقالاتی هستن که به این فیلد میپردازن و آخرین تاپیکی که میتونیم در مورد صحبت بکنیم حالا اینا به طور خلاصه فقط تیتوار اشاره شدن گلات این رو هم عرض کنم شاید خب خیلی فیلد های مختلف دیگه هم باشه ولی میشه گفت مین تاپیک هایی که میتونه وجود داشته باشه توی این حوزه هاست بحث کلاد کامپیوتینگ و بلاکچین که کلاد کامپیوتینگ یکی از چلنج های اصلیش در واقع بحث دیتا اینتگریتیه و بلاکچین میتونه به عنوان یکی از راه حل ها برای فیکس کردن این مسئله مورد استفاده قرار بگیره و در حالت کلی سه تا میجر تراس ریسک وجود داره تو پلتفرم های کلاود کامپیوتینگ که یکی از اونها لاس اف کنترل بودن یعنی شما وقتی دیتا رو در فضای کلاود قرار میدی دیگه دسترسی بهش نداری و اینجا حالا بلاک چین میتونه کمک بکنه همینطور لک اف ترانسپرنسی شفافیتی وجود نداره در اینجا یعنی اینکه شما نمیدونید دقیقا چی کار دارن میکنن با دیتا شما ممکنه سوء استفاده هایی بشه و خب تو بحث بلاک چین یعنی به کمک بلاک چین شما تو این مشکل رو حلش بکنی و واقعا یکی از نکات اصلیه که تو حوزه بلاک چین 
وجود داره و همینطور بحث های سیکیوریتی که اینجا ما کمک بلاک چین میتونیم این بحث ها رو هم فیکس بکنیم به شکلی ریسرچ اپورچونیتی هایی که میتونه وجود داشته باشه میتونن از جمله موارد زیر باشن دیسنترالایز تراست ریلیشنشیپ کانسترکشن اند مینتننس یکی دیگه کاستمایز بلاک چین اپریشن مکانیزم فور تراست و یکی هم ریسک کنترل هایی که ریسک کنترل هست که اینا به عنوان سه تا از فیلد هایی که میتونه به عنوان ریسرچ اپورچونیتی تو این حوزه کلاد کامپیوتینگ مورد توجه قرار بگیره و به عنوان نمونه هم میتونید در واقع این پیپر رو مطالعه بفرمید من در کنار این این را باید عرض بکنم که واقعا یکی از حالا برای من به عنوان یه عضو هیئت علمی یکی از نکاتی که وجود داره حالا در کنار کاربرد های تجاری و صنعتی که میتونه این حوزه وجود یعنی داشته باشه اینه که توی دانشگاه به طور در واقع خیلی پایه ای تر بتونه به این موارد پرداخته بشه ممکنه که نیازهایی وجود داشته باشه در بازار که ما میتونیم برای اونها کارهای تحقیقاتی انجام بدیم و هدف اینه که واقعا دانشجو ها برند به سمتی که فقط استفاده یا برنامه نویسی نباشه و بتونن در واقع اگر لازم بود خودشون هم تغییراتی توی الگوریتم های اصلا توی نوع نگاه های ایجاد لایسنس های جدید داشته باشن حالا امیدوارم ما هم بتونیم این تو برنامه اونه که دروسی و دور کارشناسی و همینطور کارشناسی ارشد و احتمالا شاید حتی گرایشی توی این حوزه تو مواد تاثیر تکمیلی ایجاد بکنیم که بتونه خیلی آکادمیک تر و علمی تر به این حوزه پرداخته بشه خیلی ممنون از توجه شما